Shall we stand up? Možemo da ustanemo. Then we will pray for a blessing from God. Father, we thank you for the opportunity this afternoon again to come together. Oče, hvala ti za ovu priliku da se i ovdje posle podnema možemo vsako biti zajedno. And we want to... We want to honor you, Father. Mi želimo da tebi damo čast, Oče. That this day we are celebrating the day of your son. Danas mi proslavljamo dan tvoga sina. Because, Father, we have now dead Jesus. Pošto mi sada imamo Isusa. But you, Jesus, you stood up from the dead. Isusa koji je umro, ali koji je i vas postoje zmrtvi. As a sign that we are sure that you really put a good perfection on Golgotha. I to je sada siguran znak da si ti savršenu žrtvu primjeno na Golgothi, jer si vas postoje zmrtvi. And it's for us a big joy to know that your cross and your blood i to je za nas velika radost da znamo da tvoj krst i tvoja krv paid for every sin of us. Je platila za svaki naš greh. And that we have a free entrance to your father. I da sada imamo pristup tebi, dragi oče. And again we embrace you, Jesus. I opet mi tebe zagrljamo Isuse danas. And we ask you as Lord who stood up from the dead. I mi tražimo od tebe kao onoga koji je vaskrstno iz mrtvih. That you will come and with your Holy Spirit and work in our hearts. Da bi ti sada došao ovdje i da bi svojim svetim duhom radio među nama. To give us light. Da nam daš svetlo. But also the energy and the pleasure to do what you learn us. Ali isto i snagu i želju da činimo ono što si nas ti učio. So, Father, will you bless the word and will you bless us? the talkings after the word. Oče, molimo te da blagostojiš ovu reč i da blagostojiš ono vreme diskusije nakon toga. We pray and teach us that. Molimo se koji znači to. Amen. Amen. It's again a privilege for me to to be here and to share God's word with you and with myself. Ovo je stvarno privilegija za mene da budem vodim među vama i da mogu da podelim ovu reč za vas, a isto tako i za mene. Because that's a double blessing what preachers have. To je dupli blagoslov koji propovednici imaju. They have an extra opportunity to speak to themselves. Imaju posljednu priliku da govore i sebi. Or better God speaks through them, through their own word. A isto tako da Bog može da govori kroz njih, može da rodi. And sharing together. I da zajedno možemo da podelimo tu reč. And then... Zajed now we have a big blessing from God. I onda kad smo zajedno imamo veliki blagoslov od gospoda. Yesterday I could talk about the role of men and wife in marriage and house. Juče sam govorio o ulozi muža i žene u porodici i u kući, kao slika Hrista i crkve. And I think really fundamental things about marriage came to us. I mislim da su jučer, znači, te osnovne, temeljne istine u braku bile prezentovane. It's not a word of man, but a word of God. To nije reč nekog čovjeka, to je Božja reč. But I think this afternoon, what we want to discuss is even more fundamental. Ali ovo o čemu želimo danas da govorimo, mi se čini da je još više od suštinske važnosti. Because this afternoon we want to to talk about the inner circle of the life with God. Danas posle podešnjeva da govorimo o tom životu u bliskom krugu, u bliskom zajednici sa Bogom. And maybe you can draw it a little bit wider. I možemo to i malo i raširiti. That in this inner circle you can also include the devotion together with your wife. U ovom krugu možemo da uključimo i to zajedništvo sa našom suprugom, pred Bogom. And the devotion of your family. Isto tako, porodično bogosluženje zajedno. I think this, you could call it a three-yun circle. Ovo možemo da zovemo kao trostruki krug. Your own quiet time with God. Znači, mi svako imamo svoj tihi čas sa gospodom. Your quiet time with your wife and God. Ona taj tihi čas koji muž i žena imaju pred Bogom. 
end your quiet time if I can say so with your family at home. But this afternoon we especially want to focus on men and wives personal living with God. Ali danas posle podne želimo da se posebno fokusiramo na tome kako muž i žena treba da žive život lične pobožnosti pred Bogom. And we want to read Psalm 25. I želimo da čitamo iz knjige Psalama do 25. So if you have Bible, ako imate Biblije, then it is really good to read with us. Onda je dobro da pratite i da čitamo zajedno. Do you read Psalm 25? Čitat ćemo ceo 25. psalam. Red gospodina kaže ovako, prvi stih. K tebi, gospode, uzdržem dušu svoju, u tebe se pouzdajem, moj Bože. Ne daj da se osamotim, ne daj da dušmani moji likuju nada mnom. Neće se sideti ni jedan od onih koji u tebe nadu svoju polažu, stideće se oni koji u tebe nadu svoju polažu, koji svoju veru krše bez razloga. Objavi mi, gospode, svoje puteve. Nauči me svojim stazama. Vodi me svojom istinom. Uči me, jer ti si moj Bog, moj spasitelj. Tebi se nadam po vas da. Seti se, gospode, milosrđa i milosti svoje, jer su od večnosti. Ne sećaj se greha moje mladosti ni mojih prestupa. Sećaj se po milosti svojoj radi svoje dobrote, gospode. Gospod je dobar i pravedan, zato pokazuje put grešnicima. On vodi ponizne po pravdi i uči ponizne svome putu. Sve staze gospodnje milost su i istina onima što čuvaju savez njegov i propise. Oprosti mi krivicu, jer je velika, radi svoga imena, gospode. Ko je čovek što se boji gospoda? On će ga uputiti na put koji on izabra za njega. Duša će mu počivati u dobru, a seme mu naslediti zemlju. Prisan je gospod sa onima koji ga se boje, njima svoj savez obznanjuje. Stalno oči upirem ka gospodu, jer mi noge iz mreže izvlači. Okreni se k meni, smiluj mi se, jer sam usamljen i jadan. Množe se muke srca moga, izvuci me iz mojih nevolja, pogledaj na moju muku i patnju i oprosti mi sve grehe moje. Pogledaj koliko je duško na mojih, koji mene mrze iz dubine duše. Čuvaj moju dušu, izbavi me, ne daj da se postidim, jer u tebi nađeh utočeštenje. Neka me nedužnost i poštenje čuvaju, jer sam svoju nadu stavio u tebe, odkupi Bože Izraeljev od svih njegovih nevoja. Amen. In this afternoon we won't especially stand still. O, posle povedam, želimo da posebno se utišamo. With the first half of Psalm 25, verse 40. I da, i da, da čitamo, i da se fokusiramo na ove psalme od prvog stiha pa sve do četrnaestog. The secret of the Lord is with those who fear Him. Prisan je Gospod sa onima koji ga se boje. The secret of the Lord is with those who fear Him. Taj, ovaj grad bi značio bukvalno, tajna gospodnje je sa onima koji se boje gospoda. So if we talk even here about uh, marriage and family life, ako danas govorimo o braku i o porodičnom životu, it is still not the inner circle of your relationship with God. To još uvijek ne govori o tvom tom unutrašnjem uh, krugu zajedništva sa Bogom. I think that you can see, see by brother Steve and by brother you reckon with me that we are really exciting to to tell you about uh, 
Драк и Пардица. Я думаю, что можете увидеть, что мы и я, и брат Стив, и брат Медрак узбузили о том, что мы говорим о браке и о Пардице. Потому что мы думаем, что это основные фундаментальные вещи в социальной жизни и в церкви. Мы думаем, что это главное, что это основа всякого дружества и церкви. И это правда, что мы имеем нашу большую христианскую жизнь, or wider Christian life, I tak što da imamo širi krug našeg hrišćanskog života, with all their ups and downs, sa svim onim stvarima koje idu idu stvari bolje i gore, with work and relaxing, sa vremenom kada radimo, kada smo postoji, kada se odmaramo, eat and eat and drink, kada jedemo i pijemo, and of course our marriage and our porodica, i naravno u pitanju našeg braka i porodice. And we have our church, of course. And I think also the, the spiritual Christian family is very important. And we have our living in society. And when it's good, you are on every place Christian. Eh? I, ono, I u svakom tom segmentu života treba da, da se dokažemo kao hrišćani. So also tomorrow when you go to work. Isto i sutra kad ideš na posao. You are the same Christian. Ti si isti onaj hrišćanin. With the same Christian life with God. Sa onim istim životom hrišćanskim i zadnjištom sa Bogom. And you can experience in every situation that God promised I will be with you. I možeš da iskusiš. Da iskusiš to da je Božo obećanje tačno da će on svugde da bude sa tobom u svijetu tome. So also in the big circle, u tom velikom krugu, you ask God be with me because that is what you promise. Bože, budi sa mnom u svim ovim velikim krugu prijatelja jer si to obećao. However, this broad Christian life, ali kad pogledamo naš taj široki hrišćanski život, is the Dependent on the inner circle. Taj naš život zavisi od ovog unutrašnjeg odnosa sa Bogom. That is your special contact, your confidential contact with God. Tu gdje ti imaš taj poseban, privatan odnos sa Bogom. You can call it quiet time. Možda da zoveš to tihi čas. You can call it to be personally with God. Ili možda da kažeš lično vreme sa Bogom. But what I talk now is that your Personally, contact with God, what is so important. Ono što je govorio je važno da svakog nas ima taj lični kontakt sa Bogom. And that is what we can see in Psalm 25. I to je ono što možemo da vidimo u ovom psalmu koju smo pročitali, psalm 25. We read the whole psalm. Čitali smo ceo ovaj psalm. And I give you this psalm for your house to read. I dajem vam ovaj zadatak da je ovoj kući u svojoj kući pročitate zajedno. Because I think many things about the inner, but also the outer circle you can find in the psalm. Zato što u ovom psalmu možemo da nađemo mnoge stihove koji se odnose na taj lični odnos sa Bogom, ali i taj naš odnos u tom širem krugu našeg delovanja. And also the difficulties and the afflictions you can find in the psalm. Isto i problemi i poteškoće na koje nalazimo možemo naći ovde da je psalista prolazi kroz to. But the inner circle you can find in verse 14. Ali ovu kao pristno zajednicu sa Gospodom, to možemo naći u stihu broj 14. The secret of the Lord is with those who fear Him. Tajna gospodnja je sa onima koji ga se boje. This word, the secret of the Lord, ova fraza, tajna gospodnja, it is translated in many different ways. Je prevedena na mnogo različitih naša, zavis i koji prevod koristite. Because the first translation is a pillow where you put your head on. First translation of the secret. Prvi prevod, kao direktan prevod, te reče bi značilo kao jastuk. And you have to think about the tent in the in the east, middle east. Treba bi da da razmišljaš da se nalazi šta je recimo na srednjem istoku i da je tamo su živeli u šatorima. And when they drink tea together, i kada bi ljudi recimo seli zajedno da popiju čaj. Then they do that with close friends. Oni to rade samo sa bliskim prijateljima. And they go in the tent. I oni uđu unutra u taj šator. And they sit together on one pillow. I oni sede na istom jastuku. 
you see that before your eyes? Da li vidite tu sliku što znači biti na, na istom jastuku sa Gospodom? And that's the inner circle. To je taj znači samo blizak krug prijatelja. And of course they are not only sitting together and drinking tea. I naravno oni ne sede samo tu da, da bi popili čaj. And eating nice cookies. I ne jedu možda neke lepe kovačiće. But you also talk to them. Nego oni razgovaraju među sama. And this talk is not only about cows and about flowers. I ovaj razgovor nije samo o njihovim kravama i o cveću na polju. But also about the personal things. Nego isto o nekim stvarima iz ličnog života. So now you have to say the secret of the Lord. Sada probamo da probamo sada da razumemo ovaj stih kaže da je tajna Gospodnja. So you can also very good translate it by the confidential contact with the Lord. Tako da bi se ovo prevesti i sa sa frazom taj kako bi povjerljivo poverljiva zajednica sa Bogom, tako nešto. What is in Serbian language? Ovaj prevod je malo, grubo kaže, prisan je Gospod, co podobno? Prisan je Gospod sa onima kojega se boje. Odražava prisnost. I nije mi što je bila i ka... Je to be intimate. Ako bi je to close. So it has to do with the intimate relationship. To govori o jednom jednom vrlo bliskom zajedništvu. Intimate relationship. Of the Lord. Prisan je Gospod sa onima koji ga sladaju. Ja sam znači prisan sa Gospodom. And then you can also see that the initiative comes from God now. I vidite da ta inicijativa u stvari dolazi od Gospoda. Za tu zajednicu. And he wants to have intimate contact. Bog želi da ima pristan kontakt. With those who fear him. Sa onima koji ga se boje. And also that is very important. The deference of the Lord, to je isto jako važno. And when you become a Christian, kada postaneš hrišćanin, and you are aware of your sinful heart, when we talked about, i kad postaneš svestan grešnosti tvoga srca, and we know we are not worth to be with God, i mi znamo mi nismo dostojni da budemo u Božem prisustvu, but God gave in His Love His Son for us. Ali Bog je u svojoj ljubavi dao svog Sina za nas. And by grace we can now be children of God. I po blagu da ti sada mi možemo da postanemo deca Božja. Then there will also be a fearance in your heart for God. Onda će da bude i to duboko poštovanje u tvojom srcu prema Bogu. And that's not any longer to be afraid of God. I to više nije da ti imaš onaj strah od Gospoda. But it is a big loving response. To je više duboko poštovanje prema Bogu. Because God is your friend, but He is also God. Bog je tvoj prijatelj sada, ali On isto još uvijek Bog. And He takes the initiatives. I On uzima inicijativu. He is the head of the house. On je taj koji je glava porodica. Together with His Son Jesus. Zajedno sa njegovim sinom Isusom. And by grace, with Him we can have this intimate contact. I po blagu da ti mi sada možemo da imamo ovaj prisan odnos sa Gospodom. So that has to do with the belief contact that we have with God. To sada se odnosi na taj odnos vere prema Bogu. And this contact is laid by Jesus Christ. I taj odnos je zasnovan ono na šta je Isus učinio za nas. And that's why I'm so enthusiastic to sing this song about the cross of Jesus. I zato mi je jako bilo drago da pevamo opet i opet tu pesmu o krstu Hristovom i pobedi. Because then something happens in my heart. Jer nešto se desi u ovom srcu kad pravam to pesmo. I like to sing over God's power and I like to sing about God's greatness, but if we talk about Jesus and the cross, then something happens. Ja volim da pevam o Božoj sili, o Božoj slavi, ali nešto se posebno dešava u ovom srcu kada pevam o Isusu. And then we can experience that the Apostle Paul says, I will never teach anything then alone, of the cross of Jesus. I onda možemo da iskusimo nešto slično kao što je Pavle apostol iskusio kada kaže ja neću govoriti nije o čemu drugom, nego ću samo propovjeti Hrista i njega razlapi toga. Of course he is teaching much more. Naravno, on je učio mnogo, mnogo više nego samo to. But in every teaching and preaching of him, this is the fun. Ali u svakoj njegove propovedi, ovo je bila glavna istina koja je žena da se kaže. So he should never preach without the cross. Mi nikad ne treba da propovedamo. To se odnosi na mene ovdje sada. Bez da spomenjamo krst Hristovi šta je ovog žina za nas. Preaching without the cross. Ako pobojdamo, a bez krsta Isusovog, 
Нема нада никаква смисла, нема никаква сила. So by Jesus we have this contact with God. Кроз Исуса Христа са да имаме овој приступ Богу и кроз рад Светото Духа кој да се чини да бува живи и ако сада имаш тај присан контакт са Богом онда ќе Бог кроз свој реч да почне да говори дирек на твој срцу и тоа ќе ти изазове од тебе Желю да ти се о томе што си чуо разговараш со Бог назад. And because it is a secret, it is a hidden. И пошто е тоа тајна, пошто е тоа скривено нешто. There is also something in what you have personally with God. Значи ти се одеше во нешто што ти имаш интимно измеѓу тебе и твој Бог. And then we have also to think about Maria in New Testament. И сега ми треба да разлучам и тој исто има тоа слаже среќа што може да го чува и у нов завет. Jesus came by two sisters Maria and Martha. Исус е дошол кон две сестри кои се звале Марија и Марта. And Martha was working very hard. И Марта е била јако вредна и радела е пуно. And she loved also the Lord. Она е волела Господа. And she was thinking Maria is lazy. И она мислела ова моја сестра Марија е ленја. Because she sits on the Close to Jesus. Она само се вреди тамо поради Исуса. Listening, she wants to listen to everything what he says. Она тела да чува сè што Исус има да каже. And then still Jesus can say that Maria was choosing the good part. А Исус исто каже да е Марија избрала добар дел. So here you can see that the confidential relationship with God is not also necessary that you are alone with God. Можеме да видиме да тоа што говориме од тој блиску се саболо, не мора да знаеш да си ти век усам, насамо со Господом. It is also important, I think, to do sometimes with your wife pray. Значи да е важно е да некад некад и со својот супруг заедно сте у тој блиску со Божија. And try every day to have your family devotion. И да пробате секој ден да имате у свој куќи исто време када заедно као полудица седите и читате Библија. And if you have this three you activity. И ако имате ова активност, значи тоа супер активност. The inner circle of your living with God. Тај унутрашни круг во кој ти живиш со Господом. Then I think you will have a big blessing for your family. Ти ќе шалиме ти велики божји благослови на твој породица. So husbands, try and to make initiative to to make really a work about your personal relationship with God. Може би се одговори мама. Пробајте да се максимално потрудите да имате тај присан близак одно со Господом. I speak to you because God is calling you to be the end responsible person. Сада говорим говорим вама за тоа што сте ви ти кои носите највеќа одговорност за тоа што се дешава. Don't be afraid, you can do it with God, yes. Не може да се боиш, ти можеш да одиш со Господом. But take initiative for your own quiet time with God. Преузми иницијатива за твоја лична за твоја лична одно со Бог. Take initiative that you also pray together with your wife. Ти преузми иницијатива да имаш време каде се заедно молиш со своја жена. For example, when you go to sleep, може да уште време што ќе разпавање. Then you can go on your knees together. Може да се заедно може да клекнути пред кревета и молите се. Maybe read before the night one or two verses from God's word. Може да можете заедно да читате неколку стихови од Библија. And you bring yourself and your family by God. И онда може да се придружите заедно со другите и да да тоа Бог каже тоа. And then you say God in your Hence, we give our spirit for the night. Ја може да кажеш Господе, у твоја рука предавам свој дух за за овој вечер. And then you can put your head on the pillow. Ја да можеш да ставиш свој глава на јастук. And that's now I mean the literary pillow. А е сад овој пат говориме о оној буквално јастуку. So when brothers take initiative for the family devotions. Када братја узму иницијатива да воде породично богослужење. And if I ask you what? It's very easy for the Satan to to pick away. To to the Satan he picks the seed. Знам да ја воле радо да украде семе која посебно се. It's very easy for him to to break your family devotion. Јако лако за дјавола да најде неки разлог за кој не можеш да имаш фортично богослужење. Because there are always problems. Постојат стана неки проблеми, нешто се дешава. You are always busy. Увек си заузет. 
and your wife says, I have to look at my, my, my eat is not, my, my food is not uh, burning. And the children, they want to eat, but not to listen to God's word. And the modern people are telling, all my children cannot sit so long. It's all lies from the Satan. So take initiative. And come together as family, uh, especially in the evening school. And maybe before you put the food for the stomach, Možda čak i pre nego što se, što se poslužiš ovom fizičkom hranom za tvoj stavnik, time for the spiritual things. Uzmi vreme za duhovne, za duhovne stvari. And you open God's word. I otvori Bibliju. You talk about it. Probaj da govoriš malo. You uh, let children le, uh, read. Možda pustiš deću da počitaju nešto. Uh, you talk with them. Uh, do you understand what we're reading? Pitaš ih deću da li razumete ovo što čitamo? Uh, you bring the time for them to pray together. You also learn your children to pray. You learn them to wait, the food will come. And you can tell maybe they have problems and you also bring that in prayer. That's nice. Mm -hmm. You're speaking in times, brother. <laughs> wow. Okay, we go back to Psalm 25. Uh, Psalm 25. Because the Psalm 25 verse 14 says, in the second half, u, u drugom delu ovog stiha koji smo razgledali, znači 14 stih, that's combined with the first half, koji ide zajedno sa ovim prvim delom, so the secret of the Lord is with those who fear him, znači prisan je Gospod sa onima koji ga se boje, but when you have your personal time with God, i kada imaš to tvoje lično vreme sa Gospodom, so take initiative brothers and also sisters, uzmite inicijativu tome braćo, a isto tako sestre, Sestre, it is very important to have your personal time with God. Sestri, za vas isto jako važno da imate to lično vreme sa Gospodom. If your man is encouraging you or not, it is so important to have your personal time with God. Bez obzira da li vas, vaš suprug ohrabruje u tom ili ne, jako je važno da imate svoje lično vreme sa Gospodom. Because when you have this secret, this hidden, this intimate time with God, kada imaš znači, o, o tajnu i o pristnost sa Gospodom, then He will show you His covenant. Onda će On, kaže, njima svoj savez obznanjuje. You know, this book is the book of the covenant. Zato da je ovo knjiga, knjiga zaveta. And the covenant is a strong, uh, strong, how, how will I say that? A strong contact that you have with God. To je jedan jako jak ugovor, savez koji imaš sa Bogom. And the marriage is the image of it. I brak je jedna slika toga jakog saveza. And the marriage is also a covenant. I brak je isto jedan savez. Because you promise each other loyalty. Ti obećavaš jedan drugom vernost. And that's the same as with God. I to isto kao što mi sa Bogom radimo. If you believe in Jesus, ako ti veruješ u Isusa, then you promise God, you will be my God. Kaže, Bože, ti ćeš biti moj Bog. And God promise you, I will be your God. I Bog obećava tebi, ja ću biti tvoj Bog. I will follow you, God. Ja ću tebi sljediti, Bože moj. And you promise, I will be with you. I Bog kaže, ja ću biti sa tobom. That's the covenant. To je savez. And Jesus Christ, He sealed it with His blood. I ovaj savez je Isus zapečatio svojom krvom. So this covenant is very strong. Ovaj savez je jako jak. But when you have this covenant with God, kad imaš ovaj savez sa Bogom, then God wants to open his heart for you. Onda Bog želi da otvori svoje srce tebi. And he wants to show you how this covenant, how, how it is filled. I, i, i on želi, Bog želi da ti pokaže kako ovaj savez je ispunjen. The secrets of your relationship with God. Ta tajna ili ta prisnost u tvojom odnosu sa Bogom. And he wants to learn you, how can you live with me? 
I ono će da te uči kako ti možeš da živiš sa Bogom. And he tells you uh, about his promises. I on ti govori o svojim obećanjima. But what is more, he tells you who he is. I ne samo to, on ti pokazuje ko je on. And when you learn God, knowing better, i kad ti upoznaš Boga bolje, and you are looking to him, i ti gledaš prema njemu, then it's like a lightning, it, it also comes in you. I onda, jedanput, kao svetlost dođe u život. And to the image of Christ. I ti postaješ sve, gledajući u njegovu slavu, ti se sve više i više oblikuješ u to obliče Hristovo. So you understand how important it is the personal relationship with God. Sada možete da vidimo kako je važan taj lični kontakt i odnos sa Bogom. Da, take time to read God's word. It's da. not only theory, but God is speaking. Da odvoriš vreme, pa da čitaš Bibliju, to nije samo da čitaš neku teoriju, nego Bog kroz svoje reči tebi lično govori. And you answer not only to bring your prayers, uh, your problems, but also answering God's word to God. I ti kad se moliš Bogu, ti samo ne govoriš Bogu o svojim problemima koji te snalaze, nego ti ono što si čitao, o tome razgovaraš sa Bogom. And if he gives you a promise, you say, God, please, will you work this out in my life? I ako si nanišao na neko obećanje, u reči gospodine ti kaže, Bože, ja želim da ovo obećanje postane realnost u mom životu. And he gives instructions, you say, God, help me to, to do that in my life. A ako ti Bog daje neku instrukciju, kaže, Bože, pomozi mi da ovo postane na isto realnost u mom životu. And that you can also do together with your wife this. I takav isti način možeš da primjenjaš i sa svojom suprugom kada to dođeš. the same... Uh, the same in the paradisa uh, i to je isto tego i u tom porodičnom bogosluženju koje ćete imati because in every place we sit together on this kiss on this pillow no? jer u svim ovim u sva ova tri situacije situacije mi sedimo zajedno na onom mjestu koje se kaže i god wants to teach us his covenant i bog želi da nas uči o tom savezu u kojoj smo mi stupili za njim and then the covenant and the the the, the contact with god will get stronger I tada taj kontakt sa Bogom i zajedništvo sa Bogom će postati so, jače i jače. Can you understand that the Satan will do everything to break this? Da li razumete sada zašto će se Đavo maksimalno potruditi da prekine ovaj odnos? That's why now he 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 uses also many uh, times the the multimedia. I zato sad Đavo često puta koristi te uh, multimedije. And I could not believe because I think that they only do in Netherlands but also here I hear that some people are sitting together eating. Ja sam čuo da neki ljudi ne samo ne samo tamo u Mizozemskoj nego i ovdje da dok sede da jedu. And the God is the television. The God is the television. I da njihov bog je zapravo televiz, televizor. They let them teach by the television. Oni dozvoljavaju da njihovo učenje dolazi sa televizora. And they are answering the television. I oni odgovore odgovore televizoru. And also they are eating with the telephone in their hands. Oni jedu sa telefonom u rukama. And not only phoning, but there are so many things on this. Ne samo da pričaju na telefon, nego mnoge stvari tamo se pojavljaju na tom ekranu. And all the messages come in us. I sve te poruke dolaze u naš život. And we have no time for God. A mi nemamo vremena za Gospoda. You understand? Da li razumete? So clever. Djavo je jako lukav. And at this moment it's so easy to, to get this inner circle from you. I on želi da, 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 da ukrade to blisko zajedništvo sa Bogom koje bi trebalo imati. And even for a preacher it is so important to have this inner circle. I posebno za propovednike jako važno da imaju ovaj ovaj unutrašnji krug sa Bogom. Because a preacher he is so busy with with preparing. Jer i propovednik je puno puta jako zauzet sa pripremama za propovedanje. And, and he has to visit people. I treba da poseti ljude. And he has to do this and he has to do that. Treba da radi ovo, treba da radi ono. Oh, he has not so much time for God. I on nema baš puno vremena. I mean for the personal relationship with God. Za taj lični odnos sa Bogom. And he has not so much time to have family devotion. I možda nema toliko vremena da, da ima to porodično bogosluženje. And when he wants to sleep, he is when he wants to pray, he is already sleeping. I kad probao da se moli, on već zas, zaspi. So you understand, we have all the same problems. I sad razumete da mi svi imamo te iste probleme. And no one have a good excuse. I niko nema dobar izgovor. Razumeš? Razumete? Ok. <laughs> okay, we will go a step further. I told you already that uh, there are many hindrances uh, for this inner circle of contact with God. And I think uh, already uh, in the in the time of the enlightening this was coming 
Ja mislim čak i ona da neka dolazi svetlo u naš život. Because from that time more and more the Satan puts the uh, the the uh, the human in center. I čak i kada pokušavamo da se približimo Gospodu, đavol će naći neki razlog da stavi nešto ljudsko u centar toga odnosa. And that means that many people are thinking okay or intellect and uh, all these things are so important. Tako da ljudi puno puta kada čitaju mogu da misle ove stvari intelektualno su jako važne, da razumem. Uh, and in this moment uh, also the man is in the center many times i često puta je čovek je u centru pažnje uh, maybe a little bit less the intellect možda malo manje intelektualno but they say we are living now in the postmodern postmodern uh, age mi živimo sada u to po- postmoderno vreme and that means that your feelings are so important to znači da su tvoje osećanje jako važno and that you are so uh, valuable. Da si ti toliko vredan. And toliko puno vrediš. I would almost say you are the god. Kao da si ti bog. And your intellect and your feelings. Tvoj intelekt, tvoja osjećanja. They have to be there. To mora da bude sve tu. So then God comes a little bit a little bit next to the pillow. I onda Bog više nije sa tobom na, na tom jastuku, nego je pored jastuka. And you sit in the middle. A ti si taj koji sedi na, na centru jastuka. Of course you are still Christian. Ti si još uvijek Hrišćan. Naravno. And you know, I named you the television and I named you the, uh, the telephone. Ne, ja sam vam spomenuo te dve stvari, televizor i telefon. But also society Ali is a great hindrance for you. Ali isto i kompletno društvo je velika, velika prepeka za tebe. Because many of you have to work long days. Mnogi od vas moraju da rade dugačke sate. And if this uh, factory can, can do it, they, then they will make you 24 hours busy. I ako bi tvoja fabrika mogla, ono bi probao da te zaposli da radiš svih 20 sata. And our life gets more hasty. I naš život postaje sve više, više samo užurbanost, užurbanost. So in this time it is really logical that it's also difficult to make time for God. Tako da je to dosta logično da možemo da razumemo da je teško naći vreme i odvojiti za Gospoda. But still if you hear how my grandfather he was farmer had to live. Ali kad biste vi čuli kako je moj deda koji je bio poljoprivrednik kako je on morao da živi. And my father self he died very young. I moj otac koji je isto umro dosta mlad. But my uncles how they had to live. Ali moji ujaci kako su oni morali da žive. They first were milking their cows. Oni su prvo morali da povuzu njihove krave u tu. And then they go to their factory. Oni idu u fabriku da rade. And then they came back from the factory. Onda kad se vrate iz fabrike. They have to work on the land. Morali su da rade na svojim poljima. Milking cows. I opet da muzu krave. Oh, they were also really busy. Tako da su i oni bili isto jako zauzeti. But also they had to struggle with the same. Uh, the same the principles. Ali oni su isto imali tu, tu borbu sa tim istim principima kao i mi. So when I believe there is a will, ja verujem da tamo gde ima volje, then there is also a way to accomplish. Tamo će isto biti i način da se to postigne. And you know in God's word there is so, such a nice verse. Znaš da je u Bibliji tako jedan jako lep stih. That it is God who wants to work in us the willing and the working. Da je Bog taj koji radi u nama da hoćemo i da učinimo ono što je njemu povolje. So I think we can end with what we could call the training of the inner circle with God. Tako da možemo sada završimo ovo sa nečem što bi ja nazvao kao treniranje tog unutrašnjeg zajedništva sa Bogom. So this afternoon I told you the inner circle is so very important. Ja sam probao da vam naglasim da je taj unutrašnji odnos sa Bogom jako važan. Your personal contact with God, reading God's word and praying back to God. Tvoj lični odnos sa Bogom, čitanje Biblije i molitva Bogu o tome što si čitao. And also to do that with your wife. Isto da radiš to zajedno sa tvojim suprugom. And in the, in the family. I isto da radite to kao porodica. And we saw there are many hindrances. I videli smo da su mnoge prepreke. So that you 
have a good excuse, but not a really good excuse. Tako da imaš dobar izgovor, ali ne tako, ne tako dobar izgovor. To do something not. Da radiš nešto drugo mjesto toga. But please. Ali molim vas. Uh, break that excuse. Probaj da slomiš te sve izgovore. And you say, uh, yesterday I called from Psalm 18. I sećate se da sam jučer govorio iz Psalmom broj 18. With my God. Sa mojim Bogom. I, I lead over the wall. Ja mogu da preskočim preko zida. So if you are thinking, oh, I could not manage this quiet time with my wife and also with parents. Ja kažeš, ja ne mogu nikako da da ovo organizujem, da imam i lično odnos sa Bogom, i još sa mojom ženom, i sa sa mojom porodicom. And you say, brother, that's too much. Kažeš, brate, to je previše, to traži od nas. You ask too much from me. Ti tražiš previše od mene. This wall is too high. Ovaj zid je previše visok. Then I want to challenge you. Ali ja onda hoću da dam izazov. With the help of God. Sa Božom pomoći. That you tell God, God, if the brother Pierre is right, ti kaži, ako se molimo Bože, ako je brat Pierre u pravu, will you please, if I read God's word, will you please let me show that this, it is true what he is done. Ako ja čitam Bibliju, želim da mi ti pokažeš da je to istina. And you go back to Psalm 25. I vrati se nazad u Psalm broj 25. The secret of the Lord is with those who fear him. Gospod je prisan sa onima koji ga se boje. And that's a plural, eh? I to je množina. It's for you personally with God. Sa, kažem, sa onima, znači to je množina, znači za tebe. It's for you to be your God-fearing wife. To je za tebe, to je za, za, za tvoju pobožnu ženu. And it's also for your porodica because you want a God-fearing porodica. I to isto je za tvoju porodicu jer ti želiš da je tvoja porodica bude pobožna. And now what God wants is that you train. I šta Bog želi je da sad ti probaš da se vežbaš u pobožnosti. And many times you will have shortcomings. I puno puta ćeš, nećeš uspjeti u tome ili ćeš biti... And then, don't let you discourage from the Satan. Ali nemoj da budeš obeskraven na strane djavola. Because first he wants to pick this inner circle from you. On prvo želi da ukrade od tebe ovo blisko zajedništvo sa Bogom. And if he manage, and many times he manage... I ako on uspio tome, a puno puta uspe... Then he say, oh, you, you never, you are a bad Christian. Ona ona tebe u savjet svoj pesao što ti si loš hrišćanin. And your wife is not a good support for you. I tvoja žena ne, 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 ne podupire to. And your children, they never want to sit still on the floor. I tvoja sure. deca sve jedno ne žele da, da se da tamo slušaju nešto. Oh, it, it will never happen in your family. To se nikada neće desiti u tvojom životu. Pokušava djava da žemoći. And then you are thinking, now I have to, to make a decision. I ti jedno kažeš, sada ja moram da nesam odlog. And I say, say to me, I do not listen to you. I kažem, djavole, ja ne želim da slušam za tebe više. Because with God, I live over this world. Jer sa Bogom, ja ću da preskočim preko ovog zida. And your husband should take initiative. I ti, ti muževi, uzmite inicijativu. And you ovo. tell your wife, let's sit around the table. I kažete vašoj suprugi, ajde da sedemo oko stola. And you tell your wife, and your wife tells you, will you please help each other to, to make this happen personally, my contact with God. I ti kažeš svoj suprugi, ona kaže tebi, ajde da zajedno pomožemo da, da ovaj kontakt sa Bogom bude bolji. And you ask your wife, please will you tell me that I this evening will make time for the uh, for the family day lunch. Molim te ti je potiče često da da odvojim vreme za porodično bogosluženje. And she says to you, I will support you in every way, but take please initiative. I ona će ti možda kazati, ja ću te podržati u svemu, ali ti moraš uzeti tu inicijativu. Because man, that's your job. Pošto muškarci, to je vaš, vaš posao. And if you do that, your wife will be enjoyed. I ako ti to budeš radio, supruga će biti u životu toga. The the I da se si naučiti da sede mirno oko stola. You are them. Jer ti ih zapravo obučavaš, treniraš. Not, not in one time it will, will happen. Neće se desiti sve jedan put. But with God's patience and with your patience, step by step by step. Ali sa Božim strpljenjem i sa tvojim strpljenjem postepeno ćeš vidjeti napredak u svom duhovnom životu. Because I can tell you when we have seven children, ja mogu da vam kažem, mi smo imali sedmo djece, that, that was also not easy. Nije bilo lako da, da se organizujemo. But with God's help, ali sa Božom pomoću, there is more possible than you think. Više je moguće nego što vi mislite. Is too much for you? Je ovo previše za vas? So I would ask you to stand up. Do you believe that also God gave you the time to be good stewards for it? And who is the most important in your life? Because now you have to make choices. 
И сега трябва да разбереш още какво съм живота. Може ли ли гатен ти омер? Кое е стварно Бог твога живота? Може ли гатен ти омер? Кое е Бог твога брака? Може ли гатен ти омер? Кое е Бог твоя порница? И ви вам да е 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 и да ти отвориш и изпразниш своя сърце прямо Господ. Лично. Може да кажа, Боже, я видим в своя живот много помещения. И Боже, аз съм един път такова без Али я верим, да е с твоя помощ, че съм обичен. Ти можеш да можем сега да пристъпим само по един начин Богу и аз ще после се помолите. Thank you for your message this afternoon. Отче наш кой си него, хвала ти за от твоя форум, който да се поне. Because it is here in my Bible and the Bible of the people. И е то се нарази в моя Библия и в Библии си хори хиуди. The secret of the Lord is with those who fear him. Господи е присан са онима кой да се боее. И ти си обичал да чеш им свой съвест, обзнали ти. Отче, ми изповедамо нашите погрешки, нашите недостатки. И пълно пута сме може да бъде схабрени. И че Сатан е толкова клебър в нашата ситуация. Да е джаво яко лукав у си вашна ситуација. И ви ешки у фаде, да ја брек да бенч от сейта. И ми те молим, Господи, да ми ти разкирам на свете свезе, која джаво да носи наш живот. И на нашата лична лифе с тебе. У наш личен лифе с тебе. И на нашата лифе с тебе. У нашата брачна живота. И на нашата живота породична богослужение. Молимо Ти, Господи, да поломиш тела на цвете. И драги да шоча, че ще ти молимо да дадеш Твоим светим духом. И ми изповедамо да сме яко слаби сами по себе. Али Твой апостол каже, да онда къде е слаб, онда е як. Тоест, Твой апостол, ще ти помогне да дадеш Отче, ми те молим, че ще нам помоги ти да прескочим от себе зидове. И да можем от това време проведено с това да учим, да бъде много плодоносни. Отче, ще учим тисто за моя супруга, за моя супруга, да има и више време за тебе. И да ти благодаря нашата семейна. И да ви ти благослови наше време от по-лично време. Молямо те, Господи, ако буду, че ще бъдем обезкрабрени или ако видим своя погрешка, очисти учените да не бъдем превише обезкрабрени, Зато што со мојот Богом ја овек идем дали и дали. Кога се Јесус ја тел, ајм би ве ќе тел до енд од тоа. Ја ти си обечеа и се да чиј би ти се нама све до крај света. Со Фадер блес ал да пипу хир. Отче молиме те благослови сите луѓе кои се присутни. И блес ал да меријци хир. И сите бракови кои се овде. И блес ал да фемилис. И сите породица. И Јесус не е. Ја ти си сувиме се молиме. Амен. Амен.